Ui, ui. Aqui vai o rola. Most egy igazán vadegényes kis folyón, Szlovákiában található kis Dunán fogok horgászni. Nem először járok már itt, a folyócska szépsége és rendkívül változatos halfonája már első alkalommal rabul ejtett. Ez egy igazi vadvíz, amely a Nagy Duna egyik mellékága, Pozsony alatt lép a főmederből, és mintegy 130 km megtétele után ömlik bele Gútánál a Vág folyóba, majd azzal együtt vissza a Nagy Dunába. Ezt a helyet egy felvidéki horgászbarátom, Gemmer Ádám segítségével sikerült felfedezni. Ádám pergető horgászatai során talált rá erre a helyre, amit megközelíteni sem egyszerű. Már az első közös horgászatunk során Ádám elképedve tapasztalta, hogy milyen szép, békés halakat is rejt ez a környék. Az akkor kifogott halak egyébként termetes gyévérkeszegek és jászok voltak, sőt, horogra akadt és óriási szerencsével sikerült partra is segíteni egy termetes pontot.
Az akkori horgászat azonban nem ért véget az az egy pontjal. Sőt, az igazi izgalmak csak ezután következtek. Ugyanis több, lényegesen nagyobb, valószínűleg termetesebb pontot csikültném megakasztanom, de egyiket sem tudtam kivenni. A kényszerűségből kiválasztott és akkor használt felszerelés sajnos, mint később kiderült, teljes egészre alkalmatlannak bizonyult ezekhez a kemény, erős folyúzi halakhoz. Akkor megfogadtam, hogy ide még mindenképpen visszatérek és revansot veszek az akkor elveszített halakon. Természetesen már ide illő, kellően erős felszeléssel, amelyel esélye leszem fel a harcot ebben az akadós, nehéz szerepen is a később elkasztott halakkal. Bár aki folyóvizen horgászik, vadvizen horgászik, tudja jól, hogy nincs két egyforma nap. A mai napban benne van az esélye annak is, hogy akár egyetlen kapás nélkül megúszom, nem úgy pontot akassza. De lehet, hogy a nap végén pedig azt mondhatom, hogy életem egyik legizgalmasabb horgásznapján vagyok túl. Hát ettől is érdekes a horgászat, mert előre soha nem lehet tudni, hogy mit tartogat egy ilyen kiszámíthatatlan vadvíz. Megérkezett végig az első hal. Elég határozott kapása volt a Funojo-nak köszönhetően. Nem biztos, hogy indokolt mindjárt ennél a halnál ez az erős felszerelés, de bizonyít jöhet bármekkora hal. Ú, egy szép jászkeszeg van a horgomon. Oh. <gül> Soha rosszabb kezdés. Jú, de szép. Ezt megkockáztatom egyébként, hogy életem eddigi legnagyobb játszkeszege. 1,86 kg haddeka talán az egyéni rekordom, ezt meg fogom mérni. Hát ilyen egy igazi vadvíz, soha nem lehet tudni, hogy mit rejteget és mit ad elsőként a kitartó horgásznak. A kezemben egy gyönyörű szép játszkeszeget tartok. Azonnal meg is mérem, mert kíváncsi vagyok a pontos súlyára. <gül> 88 deka a hal pontos súlya. Valóban jó éreztem, kettő dekával felülmúltam az eddigi jászkeszeg rekordomat. Természetesen minden halat kivételnék, azonnal visszengerek. Egy kicsit trükköztem, annyit csináltam, hogy az egyik élő csalis horgot lecseréltem spéci csalira. Kettő szem spéci pont tettem föl, és egy újabb gyönyörű jászkeszeg van a horgomon. 
megkockáztatom, hogy talán még nagyobb is, mint az előző. <gül> Gyönyörű szép. Itt van még látszik is a két kis csali, amit csali tüskére tűztem föl. Ú, elég vékonyan akadt, <gül> de az a lényeg, hogy megvan ez is. Nem szoktam minden hamar megmérni, de úgy érzem ezt új fent le fogom mérni, mert az a sejtésem, <gül> hogy az új átkeszeg rekordom van a kezemben. <gül> Jó sejtettem, második jászkeszeg, újabb rekorddöntés. <gül> Hihetetlen az a kis folyócska. Azt a kutya fáját, milyen kapás. Ez egyszerűen hihetetlen. Most tettem föl a mega spécikort, és egy olyan elementális erejű kapás érkezett rá, hogy alig bírtam elkapta a botnak a végét. Nem tudom, milyen hal lesz, de az biztos, hogy nagyobbnak tűnik, mint az előző. Uh. Most azért már megmutatja a szerelék, hogy mire képes. Jé, ez egy balin, de nem is kicsi. Tú, de komoly. Az akadás tökéletes, szája szélébe. Bár nem túl mélyen, mert könnyen kibírtam fordítani. Hát ez a folyóvíz egy újabb halfajta tette tiszteletét. Ez egy ragadozó hal, meg a spécikon kukoricára, a kis Dunából. Egy ilyen csodás, nagyméretű folyóvízi halnak legalább akkor az érték a szememben, mint hogy fogtam volna tavaly egy 15 kilós pontot. Ennek a súlya megközelíti a 3 kilót, jó testes duci balin. A folyóvízi horgászat sikerességét ne szépítsük. Alapvetően 50 ban már a helyválasztás eldönti. Természetesen ezen kívül kell még a megfelelő felszerelés, a jó csalogatóanyag, és maga a horgász, aki végül a megakasztott halat partra tudja segíteni, vagy sem. Ez a hely, ahol most horgászok, egyértelműen jó hely, egy jó haltartó hely. Ennek az akadónak a környékén mindig van hal. Horgáztam már itt, fogtam szép halakat. Nyilván azért is jöttem ide új fent. Viszont Kell egy olyan csalogatóanyag, amelyel a vízbe dőlt fa környékén élő halakat a horgom közébe tudom csalogatni. Hogyha folyóvízi horgászatról van szó, én soha nem hagyom otthon a vatpont nevű etetőanyagot. Ez képezi a már bekevert etetőanyag keverékemnek az alapját. Ehhez tettem hozzá, hogy egy kicsit ízesebb, aromásabb legyen, egy csomag Flow Energy ördögűző etetőanyagot. Ez együtt egy igazán kellemes, aromás, de a folyóvízi horgászatok során garantáltan fogós a keveréket alkot. Egy egész napos horgászatra három zacskó etetőanyag bőven elegendőnek bizonyul, ezt dúsítom még idegen sajtolt kukorica csira pelettel, dobozos csemegokonzerv kukoricával és szükség szerint élő csalival, amely csont vagy iliszta. Viszont ehhez kell még egy jó csali is, kézenfekvő, hogy elsőként azok kerüljenek horogra, amelyekkel a hal találkozhat, amelyekkel pozitív élménye is van, nem más, mint csemegokorica és élő csali. 
A sikeres kezdet után azonban azzal kellett szembesülnöm, hogy élőcsajval való horgászat szinte lehetetlenné válik, mert folyamatosan apró pici pöcögtetések jelzik, hogy több apróbb keszekféle található ezen a területen, amelyek egyszerűen lecsipegetik a csontit vagy a gilisztát a horogról, anélkül, hogy megfoghatnám őket. Megmondom őszintén, hogy most nem egy gyors, pörgős keszekhorgászata törekszem, hanem az itt környéken található termetesebb halakat szeretném megfogni, kiszelektálni. Ezért is nyúltam gyorsan és bátran a Spécikon Csalihoz, így nem kérdés, hogy ebbe az irányba megyek tovább, és ha esetleg még ritkában is lesz kapásom, de felvállalom azt, hogy hát a tényleg szép termetes folyúzalakat tudok majd a végén önöknek megmutatni. Jó halám! Új, új! Ez viszont jó hal! Jó, de jó hal! Ah, tenho que sacar duas. Ah, mas vou então que sair de sacar duas boas. Foi um chão de satur, não é fora. Benne van az akadóban, megpróbálom a felszerésre kifordítani. Meglátjuk, hogy miért megyünk. Ú, elment! Ha most azt mondom, hogy mérges vagyok, az valójában nem fejezi ki a lelki állapotomat. Szétvet a düh. Tehát egyszerűen nem igaz, hogy itt volt végre a horgomon egy termetes ponty. Nem szoktam satszolgatni, nem szeretem a tippelgetést, mindig az a biztos, hogy kikről a matvac, szóval megmérjük. De ez a ponty bőven 10 kg felett volt, ami az előbb megtépett. Tanulva az első horgászatból, amikor itt voltam, és rendre jó halak mind megtéptek, olyan felszerelést hoztam most magammal, amely úgy gondoltam, hogy nincs esélyük. Ugye a Master River féderek vannak itt nálam, 100-250 gram dobós súlyjal, legjobb borsom hozzá, fonogzsinorral feltöltve, mi baj lehet? Hát mi? Megtalálta azt, hogy egyetlen egy akadót, amiben bele tudott bújni. Megfogható lett volna ez a hal, de utolsó pillanatban a bedölt faágnak az, a csücske alatt úgy be tudott bújni, hogy valahogy befűzte magát. És onnantól kezdve egy irányú volt a dolog. Nagyon-nagyon bosszant, mert, mert biztos, hogy tíz fölötti halról beszélek. De ha már a felszerelésnél tartok, azért bemutatnám azt a rendkívül egyszerű végszereléket is, amelyet használok amely hatékony mind a keszegek, mind pedig akár a pontyok megfogásában is a folyóvízhorgászatok során. A víz sodrása bármilyen gyorsnak és erősnek is tűnik, azért nem túl nagy. Elegendő mindössze egy 65 g-os Barbell River féderkosár, amely itt tökéletesen meg tud állni, vagy hát bárhova dobom, akár a meder közepén is. Köszönhetően az alján található kis körmöknek mindenhol megkapaszkodik. 
Azért is szeretem ezt a típusú kosartan folyózó horgászok során használni, mert lassabban engedik ki tartalmát, így a később érkező esetlegesen termetesebb halak is találnak a környékén finom falatokat. Mint ahogy most is látszódik, kb. 10 percet töltött bent a folyóba, és még az eretőanyagnak a fele benne van, de ez nem probléma, mert 10-20, akár 30 percet is kell várni egy-egy kapásra. Jól látható, hogy egy rendkívül egyszerű légszeléket használok, egy karabinás forgó van belakasztva a kosár, amely szabadon csúszik a főzsnorom, amely ugye fonott végig. Ezt megütközteti egy nagyméretű fédje gyorskapos gyöngy, amely egyben egy gyors előkecseit is biztosít, bármikor tetszik szerint tudom az előkéket cserélni, és ebbe van belakasztva egy kb. 40-50 cm hosszúságú, szintén fonuszsorra kötött horog előke, amely jelen pillanatban egy 11-es Gardner mugga horog található, 10-es csalitüskével, és erre van feltűzve egy nagyméretű spécikorn. Erre volt az előző elementális erejű ponykapásom is, amely sajnos meglépett. Nagyon határozott kapásra emelhettem be, de nem tudom milyen hal lesz ez. Lassan jön. Nem bajok benne, biztos, hogy ez jász lesz. Lehet esetleg dévérkeszeg, vagy mindjárt kiderül. Aha, ez egy dévér. <gül> ez is milyen erővel küzd. Milyen duci! Csagy az egyértelmű, kétszer spécikon. Az egyik kedvenc folyóvíze halom a dévérkeszeg. Titkon bízom abban, hogy akár még ettől termetesebb, nagyobb is a horgom rakadhat a mai nap folyamán. Bár nem panaszkodok, mert ez is olyan jó duci, jó vaskos, legalább két kg súlyú. A rutinos folyóvízi horgászok számára talán furcsa lehet, hogy mindössze 3 kg csalogatóanyaggal kívánom az egész napi horgászatot megoldani, aminek azok a rendkívül egyszerű. Nem a nagy mennyiségű etetéssel próbálom meg a környéken tartózkodó halakat koncentrálni, hanem egyszer megpróbálom őket megkeresni, illetve megfogni. Illetve már esett arról szó, hogy olyan helyet választottam, ahol eleve véletlenül itt tartózkodnak a halak. Ennek már tanúbizonyságát is adták, hiszen több szép halat fogtam. A horgászat stratégiája rendkívül egyszerű jelen helyzetben. A jobboldali botommal, illetve annak a végszerelékével szisztematikusan megpróbálok egy helyre dobni, amely nem más, mint a bedölt fa csücske. A másikkal pedig ettől lentebb, illetve a benti távoli régiót próbálom meghorgászni, ha éppen erre lehetőség van. Jelen pillanatban a nyárfa pihe és a nyárfa szinte elönt az egész víztületet. Nagy szerencsém van, hogy ez a fa eltúlja egyébként az előttem található területről egy részéről. A bentebbi régió azért nehezen meghorgászható most már, mert olyan mennyiségű szözt szed össze a zsinór és a végszelék, meg a csali, hogy egyszerűen a halak nem is veszik észre azt. Alapozó etetést nem végeztem, a folyamatos dobásokkal jutatom be a szükséges csalogatóanyag mennyiséget. És itt fölgyorsultak az események. Végutánra. Jászkeszeg! Húj, de mekkora ez is! Hát ez megint két kiló fölötti. Na ez a hihetetlen hogy a kifogott halak mindegyike spécikorn csajra kap. Kettő szem volt eredetleg rajta, hát egy a csatába elveszett, ráadásul hosszú előkével, nem metó technikával, ahol elvileg mindegy a csali, ezzel tudom megfogni őket. Így van spécikorn egy újabb vadvizi rajongója, amely nem más, mint szép jászkeszeg. Mellett van már. Ah, beletekeredett a fába megint. 
Ami gaz. Talán mégis. Benne van a fába. Meglazítom hát, ha úgy. Hát, aki húzza magát. Uh -huh. Aj. Szinte hihetetlen, hogy milyen kalandos út van, de azért szágba került. És egy óriási házköszeg van újfent a ponyhatracon. Hatalmas tömzsi hal. Egyszerűen hihetetlen. A hal pontos súlya 3 kg 6 deka. 3 kg fölötti házköszeg. Jóságos ég. Ilyen halakkal ajándékoznak a kis Duna. 3 kg 6 deka. A hossza pedig 49 cm. Majd 50 cm jászkeszek hossza. Elképesztő. Ez szinte hihetetlen, hogy ezt a halat sikerült szágba terelni. A bedőlt fa mellé dobtam egészen közel. Természetesen a megakasztás után egyből beugrott a fa alá, majd valahogy a fa fölé keveredett, és egyszerűen majd nem is tudom, hogy hogy tudtam a fa fölé húzni, a fa mellett úgy elhúzni, hogy végül a törzs mellett sikerült megszákolni, és végül partra segíteni ezt a hatalmas három körülön feletti jászkeszeget. Ez egyszerűen hihetetlen, hogy a mai nap folyamán háromszor is sikerült megdönteni az egyéni jász rekordomat. Három kg feletti jászkeszeg. Hihetetlen. Hihetetlen boldog vagyok. Kíváncsi ezek, hogy mi ezt hallod. De jó súlyt érzek rajta. Kifezetten termetes hal. Vagy nagy dévérkeszeg, vagy termetes jász. Olyanokat rúg bele, hogy húha. Ilyenkor mindig azon kell imádkozni, hogy jól akadjon. Aha, dévérkeszeg. Van már előttem. Csak nem bírtam magammal, és fölraktam így a nap végére a metód felett fégyerkosarat. Kicsi csalival, még itt is van a ócsa a szájából, és lám a nap végén egy ilyen csodás dévérkeszeget adott. Hát az ilyen fantasztikus halakért érdemes a kis Dunán horgászni, méltó befejezése ennek a nem hétköznapi horgásznapnak. Te jóságos ég! 4 kg 30 deka a dévér súlya. <gül> Mindig az ilyen hatalmas nagy dévérekre vágytam. Nagyon kevés helyen alatik meg az ember életébe, hogy ekkorát tartasson a kezébe. Nekem most megadatott. Köszönöm szépen!
ugye azzal a szándékkal érkeztem, hogy revansot vegyek azokon a pontjukon, amelyek az előző horgászatom során megtréfáltak. Hát a pontjuk ismét nyertek, a revansból nem lett semmi, azonban mégis olyan fantasztikus élményekkel és rekordfogásokkal gazdagodtam, amelyek abszolút felejthetetlené teszik ezt a horgásznapot.